തീർച്ചയായും ശൈലജ ടീച്ചർ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം കാണാതെ പോകരുത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നും ജിയാസ് മാടശ്ശേരി എന്ന യുവാവ് തൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞിന് ചികിത്സാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയതും മന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ ഉടൻ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയതും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിൽ ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശൈലജ ടീച്ചർ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയുടെയും പ്രളയത്തിൻ്റെയും എല്ലാം കാലത്ത് ധീരമായി നിലകൊണ്ട കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു വനിതാ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ശൈലജ ടീച്ചർ നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനമാണ് സംശയമില്ല പക്ഷേ ശൈലജ ടീച്ചർക്കുള്ള അഭിനന്ദന പ്രവാഹങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നാം മറന്നുപോകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വിവേചനത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മറ്റ് രോഗികൾക്കും ഇന്നും അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തെക്കൻ ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോവുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല എന്നത് ജിയാസ് മാടശ്ശേരി എന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യുവാവിൻ്റെ കമൻറ്റ് നോക്കൂ മലപ്പുറത്തെ ഇടക്കരയിൽ പ്രസവിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ എറണാകുളത്തെ അമൃതയിലേക്കോ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിലേക്കോ മാറ്റണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇടപെട്ട് കുഞ്ഞിനെ ആംബുലൻസിൽ എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനാറാം തീയതിയാണ് കാസർഗോഡ് സ്വദേശികളായ സാനിയ മിത്താഹ് ദമ്പതികളുടെ പതിനഞ്ച് ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും അടിയന്തര ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി എറണാകുളത്തെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തുടർച്ചയായി രോഗികളെ അതിവേഗത്തിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്ന കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും ആ ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെയും ആംബുലൻസിൽ അതിവേഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ട്രാഫിക് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രംഗങ്ങളുമായി അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗികളെയും കൊണ്ട് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ആംബുലൻസുകൾ എറണാകുളത്തേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും ചീറിപ്പാഞ്ഞു പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ തുടർ സംഭവങ്ങളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറിൽ നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിന് മുകളിൽ പറക്കുന്ന ആംബുലൻസുകൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ ഹൈവേകളിലെ ഗതാഗത തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനായി ഇടപെടുന്ന പോലീസുകാർ സർവ്വസജ്ജീകരണങ്ങളുമായി പിന്തുണയ്ക്കെത്തുന്ന ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നാട്ടുകാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്യാസന്ന നിലകളിൽ കഴിയുന്ന രോഗികളുമായി വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഈ ആംബുലൻസുകൾക്ക് തെക്കോട്ട് പായേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അതിനൊരു ഉത്തരമുണ്ട് മതിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ വടക്കൻ ജില്ലകളോട് നമ്മുടെ ഭരണകൂടങ്ങൾ കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന അവഗണനകളിലേക്കാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യം നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നിലവിലുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രമാണ് ഭേദപ്പെട്ട ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളത് കാസർകോട്ടെയും വയനാട്ടിലെയും പ്രഖ്യാപിത മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ പദ്ധതി ഇതുവരെ എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജനിതക വൈകല്യങ്ങളുള്ള എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കടക്കം മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എറണാകുളത്തോ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തോ എത്തണം ഇതിനേക്കാൾ മോശമാണ് വയനാട് ജില്ലയുടെ സ്ഥിതി ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പോലും തൊട്ടടുത്തുള്ളത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാത്രമാണ് താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും കോഴിക്കോടേക്കുള്ള ദൂരവും കാരണം അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള പല രോഗികളും പലപ്പോഴും യാത്രാമധ്യം മരണപ്പെടുന്നത് വയനാട്ടിൽ പതിവാണ് നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണസംഖ്യയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ അട്ടപ്പാടിയടക്കം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയുടെയും അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലും മതിയായ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല ആകെയുള്ളത് ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ മാത്രമാണ് ഇവയാകട്ടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മാവേലി മലബാർ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള രാജറാണി പാലക്കാട് നിന്നുള്ള അമൃത എന്നീ ട്രെയിനുകളിലെ പല ബോഗികളിലും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആശുപത്രി വാർഡുകൾ പോലെയാണ് കാണാറുള്ളത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് പോലും തിരുവനന്തപുരത്തെ റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിനെ ആശ്രയിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു വഴികളില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ സാധാരണക്കാർക്കുള്ളത് കേരള മോഡൽ വികസനം പല രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് വിദഗ്ധ